Bitte begrüßen Sie Markus Krebs. Sauber. Schön, wieder hier zu sein. Ist tatsächlich richtig, ich lese heute jetzt aus meinem neuen äh, Programm ein paar Sachen vor. Ich lese heute, ich habe einen neuen Krimi geschrieben, der heißt äh, Amoklauf bei Starbucks. Äh, Untertitel, ich wollte nur einen Kaffee. <lacht> es geht um viele Fragen, muss man ganz ehrlich sagen. Viele Fragen, zum Beispiel, warum schlafen Schäfer während der Inventur nicht ein? <lacht> Lass ich sacken, das wird schwer heute, glaubt mir das. Da geht es natürlich auch um die Frage, warum werden Terroristen per Foto gesucht? Warum hat man sie nicht festgenommen, als man das Foto gemacht hat? <lacht> Aber auch, warum spielen Frauen über 40 kein Verstecken mehr? Weil sie halt keiner mehr sucht. Aber... <lacht> genau. Aber es geht auch um einen Bekannten von mir, der ist in neuen Beziehungen. Sehr skurril, also er ist 35, äh, sie auch, aber Jahrgang. <lacht> und sie lief immer so ein bisschen gebückt, hat er schon gesagt, bist du geil oder hast du Rücken? <lacht> ne, also. <lacht> aber er ist auch nicht attraktiv. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein süßes Stofftier, was man nach 0 Uhr gefüttert hat. So. <lacht> er hat Haare bis zur Hüfte, die fangen aber erst am Schulterblatt an. Er stand auf Familienfotos immer ganz aus, damit man ihn rausschneiden konnte. Das hat, das hat gesagt, ne? Er war mit seinem Geschlechtsteil mal im Guinness-Buch der Rekorde. Dann wurde er aber aus der Buchhandlung geschmissen. Der war mal bei, beim Psychologen, hat der Psychologe zu ihm gesagt, äh, ja, ich habe sie untersucht, sie sind verrückt. Sagt er, ich würde mir gerne eine zweite Meinung einholen. Ja, sie sind außerdem hässlich. Und <lacht> <lacht> der ist mal völlig durchgedreht, weil er seine Beruhigungstabletten nicht aufgedreht hat. Äh, ich kenne ihn ja noch, der war bei mir äh, in der Kneipe immer so, äh, wir haben uns da öfters mal getroffen. Einmal kam er auf mich zu, machte so seine Jacke auf, sagt er, willst du kaufen? Ich sage, was denn? Ja, hier Innenfutter. Der hat mir Fragen gestellt. Hör mal, Markus, wie heißt nochmal der eine von Max und Moritz? Ich sag Max, äh, nee, der andere. Oder hör mal, hör mal wie hieß nochmal der Film, wo der Eddie Murphy in Schwarzen spielt? Der war oft sehr besoffen, ne? der kam immer zu mir an, ey Markus, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. Da konnte ich mich wehren, ich habe dann immer sehr undeutlich gesprochen, ja. Ich kam dann und sagte, hör mal, du bist doch auch ein genau so ein Stavigen Der antwortet einmal, der sagt so, ja sicher. Und dann muss er einen drauf sagen, ja, du hast auch einen verlangsamen Preis, genau, 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 ja. Er hat mich in Ruhe gelassen, ne? Er hat immer eine große Schnauze gehabt. Er hat immer gesagt, es gibt zwei Dinge, die haben mir immer viele Türen geöffnet. Ich sage, was denn, die Schilder äh, ziehen und drücken? <lacht> er sagt, das ist ein gutes Aussehen und sein Humor. Ich sage, für dein Aussehen brauchst du auch Humor. <lacht> Dass der, dass der überhaupt mal eine Freundin findet. Der hat mal seinen Laptop kaputt gemacht, weil er namens Sex noch schmusen wollte. <lacht> Aber eine hat er wirklich kennengelernt, mit der hat er sogar ein Kind. Ja? So, äh, Geburt lief gut, der Arzt war gut drauf, hat der Mutter einen Klaps am Arsch gegeben, weißt du? Ne? Aber dann, das Kind war hässlich, mein Gott. Da hat sogar die Mutter einen Mutterschaftstest eingeklagt, weißt du? Ne? Ja. Er hat das Kind einmal gesehen, ja gut, danach war sie alleinerziehend. Ne? Er sagt, er kam ins Zimmer rein, mein Gott, die verschrumpelten Ärmchen, die verklebten Haare, das zerknautsche Gesicht, ja und daneben das Baby. Ne? 
Ich habe zu ihm gesagt, äh, was ist denn, Junge oder Mädchen? Sagt er, ja sicher, was denn sonst? <lacht> Aber was er wirklich konnte, er konnte ganz gut Witze erzählen. Und er hat immer so kurze, knappe Witze erzählt, zum Beispiel, äh, pass auf, sagt er zu mir, Markus, äh, da kommt der Kleine aus der Schule nach Hause und sagt zu seinem Vater, Papa, Papa, in der Schule hat heute zu mir einer gesagt, ich bin schwul. Sagt der Vater, hast nicht Dreck in der Schnauze gehauen? Nee, der ist doch so süß. <lacht> Vielen Dank. Ja, sauber. Das ist richtig, ich bin mit einem neuen Programm unterwegs. Ich schreibe gerade auch das Buch dafür. Das heißt, äh, zu Hause ist da, wo der Schlüssel passt. Und ich lese jetzt äh, aus dem Kapitel I don't care, also ich fege nicht. Und ich werde es wohl sehr wahrscheinlich verfilmen. In der Hauptrolle ist äh, Catherine Zita Jones und ihre Schwester äh, Paracetamol. So. Im Endeffekt geht es darum, ich, ich lerne ja viele Leute in der Kneipe kennen. Ja? Ich bin oft in der Kneipe, vielleicht sieht man das auch an der Figur. Äh, Typen wie zum Beispiel Siggi. Siggi ist ein Typ, äh, so Goldkettchen, hier Pollex-Uhr, so ein Typ ist das halt. Ne? Also Typ über zwei Meter, ja? also wenn der Wäsche aufhängt, kriegt er einen Stromschlag. So ein Typ ist das. Ja? Und äh, ich sag mal, ich habe ihn mal gefragt, wie viele Liegestützen kannst du? Er sagte, ja alle. Der hat so viele Kneipenschlägereien, der hat immer sein Bonusheft vom Zahnarzt mit. So ein Typ ist das. Ja. Den hat mal einer gefragt, wie komme ich am schnellsten zum Krankenhaus? Hat er gesagt, ja, brauchst mich nur, nochmal ansprechen. <lacht> Stimmung! <lacht> Beim Fernsehen schneiden wir eh Lacher dahinter, das ist kein Thema. Aber weil er kann, er kann auch Lust hier. Er hat immer ganz gute Witze drauf. Wenn, wenn, wenn ihr so trifft, er hat immer diese kurzen Witze. Sagt er, pass auf, Markus. Äh, da kommt ein Kleiner aus der Schule nach Hause und sagt zu seinem Vater, Papa, Papa in der Schule hat heute zu mir einer gesagt, ich bin schwul. Sagt der Vater, hast nicht Dreck in der Schnauze gehauen? Nee, der ist doch so süß. <lacht> Die hat er drauf. Ne? Oder da kommen äh, im Kindergarten unterhalten sich zwei Kinder, sagt das eine Kind, hör mal, wir haben gestern äh, Präservative bei uns auf der Terrasse gefunden. Sagt das andere Kind, was ist das denn, eine Terrasse? <lacht> Jetzt, danke. <lacht> pass auf, oder Klassiker, pass auf. Zwei Ostfriesen sitzen in der Kneipe, gegen, gegenüber ist so ein ganz großer Spiegel. Sagt der eine, guck mal, die beiden da drüben. <lacht> die sehen genauso aus wie wir. <lacht> Sagt der andere, yo, die sind bestimmt bei uns aus dem Dorf. <lacht> Sagt er, weißt du was, ich frag die mal. Der steht auf, Sagt dann, bleib sitzen, der kommt. So. <lacht> In der Schule sollte man den, den äh, erklären, äh, vor der ganzen Klasse, das Wort Toleranzen. Da hat er gesagt, ja, das ist, wenn ein Mitschüler von mir einen geilen Tonister hat. <lacht> hat dann eine Freundin gefunden nach all den Jahren. Eigentlich war er immer sexueller Selbstversorger, sag ich mal so. Ja. Bei, ihm, bei ihm kam nachts, nachts äh, kam das Handmännchen. So, weiß ich nicht. Er hat seinen Laptop mal kaputt gemacht, weil er nach dem Sex noch schmusen wollte. So ein Typ ist er. Ne? <lacht> Haben dann auch geheiratet. Also, Erstmal war er sehr charmant, hat sie ins Kino eingeladen und nach dem Film auch wieder abgeholt. Und <lacht> da haben sie geheiratet, ne, auf Urlaubsreise geflogen, also er Berlin, ne, sie München. Und Aber jetzt sind sie schon wieder getrennt. Obwohl sie Nachwuchs hatten, sind sie jetzt schon getrennt, hatten dann Sorgerechtsstreit äh, vor Gericht. Und da hat sie verloren, also sie hat jetzt die Kinder. Und <lacht> er schreibt im Moment ein Buch, einen erotischen Kriegsroman. Das heißt irgendwie, Vietnam war so hart. Da bin ich zum Ficken nach Thailand und <lacht> Aber ich hoffe, dass ich mit meinen Büchern mehr Erfolg haben werde, obwohl die Stimmung gerade beim Höhepunkt ist. Ich muss mal unbedingt meinen Lieblingswitz erzählen. Pass auf. 
Da sind drei Stotterer, sitzen in der Kneipe, da kommt eine Blondine rein, aber hier vier Erwachsene, also richtig nett. Ja? Und die Blondine merkt, sie kommt gut an, geht auf die Stotterer zu und sagt, hör mal zu, wer von euch drei mir ein Bundesland stotterfrei aussprechen kann, mit dem werde ich heute noch schlafen. Okay, der Erste fängt an. Scheiße. Der Zweite. Mist. Der Dritte. Sachsen. Anhalt, scheiße. <lacht> Tschüss zusammen. Ganz sauber, ganz sauber. So, ich lese heute aus meinem neuen Buch, das heißt Anarchie, ja, aber geordnet. Und dann lese ich heute aus dem Kapitel, scheiße ist, wenn Furz was wiegt. <lacht> <lacht> Alles ein bisschen crazy, das Buch. Ich habe über meine neuen Hobbys, ich hab, man wird älter, man hat extreme Hobbys. Also Im Moment zum Beispiel, ich fahre mit dem Zug und wenn der Schaffner kommt zum Kontrollieren, so renne ich weg. Und wenn er mich kriegt, hier, fragt er, warum nur so? Oder wenn Bekannte aus eurem Freundeskreis aber kriegen Nachwuchs, ja? Kind kommt zur Welt, einfach mal einen Vaterschaftstest einklagen. Du hast mit der Niva gehabt, Unruhe reinbringen, ein bisschen so, weißt du. Ne? Er, gibt, er gibt total geile Hobbys. Jetzt war zum Beispiel äh, St. Martin, die singen bei mir, die Kinder, habe ich den Müll mitgegeben, da war er weg. <lacht> Warte wirklich mal, ihr habt ein Auto, fragt mal nach dem Weg. Fenster runter nach dem Weg fahren und äh, wenn die euch den Weg erklären, ganz langsam weiterfahren. <lacht> die laufen mit. Die sind hinter in, in Gegenden, wo die selber am Weg fahren müssen. Ist dasselbe. Ne? Und weil ich gern Kegel. Und das muss ich auch sagen, da muss ich ein bisschen aufstehen. Äh, ich bin im Kegelclub. Ja, und äh, wir haben über. Warum kegelt man beim milde Kegeltour machen? Da haben wir gesagt, wir fahren zur Reeperbahn. Äh, in Hotelambiente gibt es wirklich auf, dem, auf der Reeperbahn, geht man dahin. Und äh, ich habe Glück gehabt, bei, bei, der, bei der Zimmerlose, ich habe Carsten bekommen. Ich hätte auch Egi bekommen können. Egi ist ein Typ. So ein Kopulär, also ein bisschen Kopulär. Also der hat mal gesagt, er hat sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft, ja, der passt. <lacht> ich habe ihn mal gefragt, ganz ehrlich, wie viel wiegst du? Sagt er, nee, sag ich nicht. Da kommen die ersten drei Zahlen. Weißt du so, ne? <lacht> da ist also, der hat, hat ein bisschen Gewicht, er hat den ganzen Tag nur telefoniert, kein Guthaben mehr auf der Flat. Ne? So ein Typ ist er. Aber ein bisschen auch so, er hat gesagt, zwei Dinge haben mir in meinem Leben schon so manche Tür geöffnet. Ich sag, was, die Schilder drücken und ziehen? Nee, sein gutes Aussehen, sein Humor. Ich sag, für dein Aussehen brauchst du Humor, glaub mir das. <lacht> nee, aber das ist im Endeffekt ein cooler Typ. Und, und Ambiente, wir kamen im Ambiente an. Müsst ihr mal hinfahren, gibt's wirklich auf, auf der Reeperbahn. Draußen steht dran Table Dance. Sag Carsten, wer will denn tanzende Tische sehen? Sag Iggy, das sind Aussie-Tische. Und den fand ich gut. <lacht> Wir rein hoch, da muss ja so eine Treppe hochgehen. Oben ist ja so der Typ hinter der Rezeption. Schön, so ein Kaffeefleck auf dem Unterhemd. Gediegen. Ich sag, wir haben vorbestellt. Sagt er, ach, die Duisburger? Ich sag, ja. ja. Wie heißt du denn? Sören. Ich sag, Sören, brauchst du von uns irgendwann einen Impfpass oder was? Was ist los mit dir? <lacht> nö, nö. Haben wir die, 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 die Schlüssel gekriegt, alles klar, wir kamen bei uns auf ein Zimmer an und so weiter. Bei uns mitten im Zimmer, ich habe ja mit Carsten ein Zimmer, mitten drin eine Poldenzstange. Ja? Sag Carsten, was ist das denn? Ich sage, wenn ein Tier brennt, kommt da ein Feuerwehrmann runter. <lacht> Wie gesagt, ich bin froh, dass ich Iggy nicht. Iggy ist der Erzähler der beschissensten Witze auf der ganzen Welt. Es gibt ja drei Arten von Witze erzählen. Die, äh, kommt einer rein, der kann nicht. Der kommt so raus und sagt, pass auf. Da äh, stellt ein Typ an der Tür an und die Frau, die dort äh, wohnt, öffnet. Sagt er, Entschuldigung, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagt sie, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. <lacht> und er kommt raus, sagt so, pass auf, 
da kommt ein Buckliger in der Bäckerei und sagt, ich hätte gern Brot. Sagt der Bucklige, äh, schluck das andere erstmal runter. Ist direkt auch ein Punkt, weißt du? Ich, hab, ich bin ja manchmal bei, bei mir in der Kneipe und so weiter und da kommen irgendwelche Leute, die sind schon, haben eine Zechbrennung, also sind sehr angeschlagen, kommen zu mir an, wollen mir einen Witz erzählen, erkennen mich irgendwie so, ey, Markus Krebs, komm her! Weil die ganze Seite nass, ne? Da, hör mal, du bist einer der meisten Menschen, die ich kenne. Und die wollen mir dann einen Witz erzählen und ich kriege die aber mit einem Trick weg, ich rede mit denen undeutlich. Ich sag zu ihm, hör mal, du hast Abendreisen knefen, aber uns kann aber in der, in der, in der vorne in der Tafel ein bisschen da. Genäht, womit? Der antwortet das einmal, der sagt so, ähm, ja sicher. Und dann muss er einen draufsehen, ja, ich habe Abendreisen in der Kau, in der Trainbombe genau, wenn es den Abendreisen leben noch was. Der haut ab, 100 Prozent. Da müsst ihr mal bei McDrive machen, ich kriege einen großen Dröll vom Schröf, der Dame. Gucken, was du kriegst. Ne? Ich war froh, dass ich nicht mit ihm auf einem Zimmer war, weil er erzählt wirklich so ganz, ganz, ganz schlechte Witze. So, pass auf, Markus, da kommt ein äh, Reh zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe Haarausfall. Und wird untersucht, sagt der Arzt, das stimmt, Sie müssen eine Reha-Klinik. Dann stehst du da vor und sagst, boah, Junge, hau ab. Und dann kommt, wie heißt der Bruder vom Elvis? Zwölvis! Also, ne? Ich hatte Glück, dass ich nicht mit ihm auf einem Zimmer war. Wir waren bei uns in meinem Zimmer so, Carsten ging zum Badezimmer, ich äh, zum Balkon, beide gleichzeitig, das musst du dir angucken. Carsten kam als erstes raus, ich habe den Vorhang vom Balkon weggemacht, liefen mehr Insektenarten rum als im Jana Jones Film. Ja? Ich mit ihm im Badezimmer, eigentlich ganz schön, zwei Kacheln waren in Ordnung. Ja? Auf der Armatur hellblau, dunkelblau. Brause war klasse, fehlte der Schlauch. Wir beide direkt zur Rezeption. Ich sage, komm mal her, du Zoodirektor. Da habt ihr den Fressnapf in der Nähe. Ich will die Tiere füttern. Ich sagte, was stimmt denn nicht? Mal abgesehen von deinem Haarschnitt, pass auf. An der Tür zum Balkon laufen 100 verschiedene Insektenarten rum. Davon kamen 80 Prozent über See. Ja, die haben dann eine Stadt gebaut. Junge, da fahren Busse. Sagt Carsten, an der Stange kann man, kann man gar keine Wäsche aufhängen. Sagt Carsten, ruhig, alles gut. Ja. Ja. Sagt, was heißt hier auf der Armatur hellblau, dunkelblau, kalt und saukalt? Aus dem Väter ein Schlauch. Sagt er, um der Ecke ist ein Schlecker. Sagt, wir sind auf Reeperbahn, hier sind nur Schlecker. Sagt er, die, 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 die Dusche auf Zimmer 7 ist super. Ich sag, Junge, kiffst du Blei? <lacht> sagt er, die Dagi hat Zimmer 7, die, äh, die hat da nichts gegen. Sagt Dagi, da ist bestimmt so eine lettische Diskuswerferin, die unbedingt mit mir duschen will. Und ich laufe zwei Wochen mit Kachelabdrücken am Rücken rum. Ich sag, Junge, besorgt einen Slauch. Aber zögig. ich. Vor allem kommt eine Blondine über den Flur. Sag, boah, wer war das denn? Ja, das war die Dagi. Sofort die Ventile geflutet. Ne? <lacht> Ich sage, Junge, vergiss halt mit dem Schlauch, aber kümmere dich um den Streichelzoo. Kommt Iggy über den Flur und sagt, hör mal, habt ihr auch nur Pornokanäle bei euch im Fernsehen? Bei mir läuft gerade Säge raus, gibt Langholz. Ich sage, Iggy, deine Probleme hätte ich gern. Vielen Dank. Markus Krebs, meine Damen und Herren.